Merhaba arkadaşlar. Bugün Polrek'ten kural 7 yani çatışma tehlikesini anlatacağım. Çatışma tehlikesi her tekne çatışma tehlikesi olup olmadığını saptamak için içinde bulunduğu durum ve koşullara uygun olan elde mevcut araçların tümünü kullanacaktır. Herhangi bir tereddüt mevcut olduğu takdirde böyle bir tehlike başlayılacaktır. Yani arkadaşlar elimizde bulunan e, araçlar nelerdir? Radar, değil mi? GPS. Ondan sonra e, işte eğer gözlülük yapıyorsak e, dürbünümüz. Bunlarla çatışmanın olup olmadığını kontrol edebiliriz. Eğer çatışmanın e, olması tam net bir şekilde açıklanamıyorsa yine çatışma riski vardır diye varsayılarak öyle hareket edilecekmiş arkadaşlar. Bu maddemizde bunu söylüyor. B maddemizde radar varsa ve çalışıyorsa çatışma tehlikesini önceden saptamak ve radarla art arda mevki koymak veya buna benzer radar ekranında görülen cisimlerin usulüne uygun gözlemlerini yapmak üzere uzak mesafe taramalar da dahil radar cihazından gerekli şekilde faydalan, faydalanılacaktır diyor. Yani radara etkin bir şekilde kullanacaksınız diyor. İşte mesafelerini ölçeceksiniz. Kertelizini alacaksınız. Bunun gibi e, o maddeleri yapacağız arkadaşlar. Radara etkin bir biçimde kullanın diyor. Bu maddemizin genel manada açıklaması bu. Varsayımlar yetersiz bilgi özellikle yetersiz radar bilgisi üzerine oturtulmayacaktır. Yani radardan net bilgi almadan Hiçbir şeyi ona bağlamayacağız. Net bilgi aldıktan sonra öyle o bilgiye dayandırmamız gerektiğini söylüyor. Diğer maddemiz çatışma tehlikesinin <gülüyor> mevcut olup olmadığı saptanırken aşağıda yazılı hususlar dikkate alınacaktır. Yaklaşan bir teknenin pusula kerterizinin fark edilir derecede değişmemesi halinde tehlike varsayılacaktır. Şimdi burada bize demek istediği pusula kerterizinin yani bir tekne bize doğru geliyorsa bize doğru geldiği hata kerteriz deniyor. Bu hat kerteriz olarak ifade ediliyor ve bu kerteriz değişmezse yani bu hat değişmezse tekne hala bizim üzerimize doğru geliyordur manasında kullanılıyor. O zaman ne diyeceğiz? E, tehlike varsayılacaktır diyeceğiz arkadaşlar. Çatışma tehlikesi vardır. Özellikle çok büyük bir tekneye veya yedek çekene veya yakın mesafede olan bir tekneye yaklaşırken fark edilir derecede kertiniz değişmesi görüldüğü durumlarda da çatışma tehlikesi bazen mevcut olabilir. Mesela neta geçiyordur tekne bizden. Bu arada netanın anlamı bizden uzak, açık, Emniyetli bir şekilde anlamına gelmektedir. Neta bir şekilde geçiyorsa bizden tekne. Ancak rotasını büyük derecede değiştirip bizim üzerimize doğru almış olabilir. Onun için bu durumlarda da çatışma tehlikesi olabilir. Bunu göz önüne almamız lazım. Evet şimdi kural 8. Çatışmayı önleme hareketine geçmiş bulunuyoruz. Çatışmadan kaçınmaya yönelik her türlü önlem bu bölümün kurallarına uygun şekilde alınacaktır. Ve eğer durumun yarattığı koşullar el veriyorsa olumlu olacak. Geniş zamanda ve iyi denizcilik kuralları gereğince dikkate alınarak gerçekleştirilecek. B maddemiz olayın koşulları elverişli olduğu takdirde Çatışmayı önlemek üzere yapılacak her rota veya hız değişimi gözle veya radarla diğer bir teknenin çabucak görülebileceği kadar büyük olacak ve birbiri ardından yapılacak küçük rota ve veya hız değişimlerinden kaçınılacaktır. Yani arkadaşlar karşıdaki tekne Tekneden biz e, işte çatışmayı önlemek için <gülüyor> manevramızı yapacağız ve bu manevramız belirgin olacak. Yani bizi tereddüte düşürmeyecek, karşıdaki tekneyi de tereddüte düşürmeyecek şekilde olacak. 
Eğer manevra sahası varsa yakın düşme durumundan takınmak için sadece zamanında yapılmış rota değişikliği oldukça önemli ve diğer yakın düşmelere sebep olmayan en etkili bir hareket olabilir. Elimizde manevra yapacak sahamız varsa karşıdaki çatışma durumundaki teknenin arkadaşlar işte çatışma olan bölgeden çıkacağız veya o tekne çıkacak. Bunu elimizde manevra sahası varken yapacağız. Eğer yapmazsak belli bir süreden sonra manevra yapacağımız saha kalmaz ve çatışma riskimiz kaçınma, kaçınılmaz hale gelebilir. D maddemiz diğer bir tekne ile çatışmayı önlemek üzere girişilecek hareket bu teknenin emniyetli bir mesafeden geçmesi ile sonuçlanacak harekettir. Hareketin etkili olup olmadığı diğer tekne tam olarak geçilinceye ve neta oluncaya kadar dikkatle kontrol edilecektir. Yani arkadaşlar çatışma tehlikesi bitti, tekne rotasını değiştirdi. Bizim artık onu dikkate almamıza gerek yok. Kurumumuza bakalım, devam edelim şeklinde bir şey olamaz. Bu tekneden işte çatışma rotamızdan çıktıktan sonra tekrar üzerimize doğru gelebilir. Onun için tekneyi e, etkin bir şekilde yine izleyeceğiz. E maddemiz çatışmayı önlemek veya durumu değerlendirmek için biraz daha zaman kazanmak üzere bir tekne gerekiyorsa yürütücü kuvvetlerini durdurarak veya geri çalıştırarak hızın azal azaltacak veya ilerleyişini durduracaktır. Hızını azaltacak veya ilerleyişini durduracaktır. Yani çatışma yönlemek üzere teknemizi stop duruma alıp durdurabiliriz. Veya hızımızı tam yoldan bir geri geriye ağır yola e, tek ağır yola veya yarım yola alabiliriz arkadaşlar. Evet son maddemize geçiyoruz. Son maddemizde de bir başka geminin geçişini ya da güvenli geçişini engellememesi bu kurallarla istenen istenen gemi durumun şartlarına göre istendiğinde diğer geminin güvenli geçişine yetecek yeterli deniz sahasına öncelikle kendi güvenlik tedbirlerini alarak izin verecektir. Yani karşıdaki gemi eğer manevra yapıyorsa kendi güvenlik tedbirimizi önce alacağız. O gemi e, bizim yolumuzdan çıkacak emniyetli yere geçişi için izin vereceğiz arkadaşlar. Bunu demek istemiş. İkinci bendimizde bir geminin geçiş veya güvenli geçişini engellememesi istenen gemi bu zorunluluktan kurtulamaz. Şayet bu yaklaşma diğer gemi ile çatışma riskini azaltıyorsa önlem alırken bu bölümdeki kuralların tümüne rivayet edecektir. Yani bu bölümde geçen kuralları burada da uygulayacağız, es geçmeyeceğiz diyor. Üçüncü bendimiz geçişi engellenmeyen gemi bu bölümdeki kuralların tümüne uyacak ve gemilerin birbirine çatışma oluşturacak şekilde yaklaşmayacaklardır. Evet arkadaşlar bugün kural 7 ve 8'i işledik. Önemli olan kuralların altını çiziyorum ve üzerinde durarak açıklamalarını yapıyorum arkadaşlar. Gözünüz kesinlikle kovrekten korkmasın. Yavaş yavaş her şey oturacak. Videolarımızın e, videolarımız bittikten sonra soru da çözeceğiz. Sorular üzerinde daha iyi anlayacaksınız. Kesinlikle korkmayın. Kovrek kolay bir şekilde öğrenilebilecek. Daha doğrusu sürekli tekrar yaparak bunu aklımızda tutmamız gerekiyor. Onun için panik yapmayın. Hoşçakalın. Diğer videomuzda görüşmek üzere.